guys, what is up? This is your girl Sally Mac and welcome back to my channel. In this video, we are going to compare this to okay, the L'Oreal Infallible 24 hour fresh wear and Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Okay, so titignan natin kung sino ang mas magali. gagawin natin ay ikukumpara natin itong dalawang ito. Okay, so first titignan natin ang kanilang packaging. So first this one, mula tayo dito. This is the L'Oreal. So titignan natin, kumpirahan natin mas matangkad siya. Mas matangkad siya kaysa sa Maybelline Fit Me. Tapos ang cap niya is color red. Ay! Ala! Tapos uh, pump siya. Okay, airless pump so which is good. Alright. Okay, good. Mas maganda siya yung tignan kasi magkaiba yung kulay nila. So, parang social siya yung tignan. Okay? And then, um, glass. Glass ito. Sabi niya dito, L'Oreal Paris Infallible uh, 24-hour fresh wear foundation. And meron siyang SPF 25. PA++++. 24-hour fresh look and longer lasting. Okay. Tapos, Sabi niya dito sa likod, 24-hour uh, fresh wear foundation, 24-hour fresh wear, uh, fresh finish, um, cover imperfections, no transfer, no shine, no dry out, and no mask effect. And new oxygen technology, breathable formula. Tapos, ang shape nito ay 120 vanilla, 30 ml itong size na to. Okay, so dumako naman tayo dito sa Maybelline Fit Me. So, medyo short siya. Oh, aray ko. Okay, so ito naman si Maybelline. Fan is matte and poreless. Okay, so fit me foundation. Normal to oily skin. Okay, so wala naman siyang sinabi na SPF. So, wala siyang SPF. It mattifies and refines pores. Um, matches natural tone. Um, natural seamless finish. This one, ang shade niya is same, 120. And then, dito sa Maybelline Fit Me, ito yung cup niya is black. So, if you open it, so ganun din siya, pero black lang kulay. Tapos, pump din siya. Pareho sila ni uh, L'Oreal. Okay? So, for the shades, pareho silang shade. Again, 120 classic ivory and 120 vanilla. Pero kung titignan natin siya, is for the Maybelline, gray shade. Tapos itong si L'Oreal, may pagka-yellowish siya. Okay? So, tara na. Tara na natin. Okay guys, so make sure na malinis ang mukha ninyo. Start with a clean face and then moisturize. Okay? So, na-moisturize ko na yung face ko. Maglalagay tayo ng primer. Ang gamit kong primer ay Maybelline Baby Skin. Okay? So, dito sa side na to, si Maybelline. Dito sa side na to, si L'Oreal. Okay? So, start natin si Maybelline. Tignan muna natin siya, guys, ha? Dito sa hand. So, yun. Ay, mga parami yata. So, ganyan siya. Ayan. Tapos, ah, tignan natin siya ito. Kumparahan lang natin, ha? Yan. Yeah, Parami yata yung lagay ko. Ito siya, guys. So, kung matikikita nyo, grayish nga talaga tong si Maybelline. Tapos ito si L'Oreal is yellowish. So, tara na. Pahid na natin. So, sa kanan si Maybelline. Ibiblend ko muna siya sa ano, using my hands. Ay, naparami yata na ba ito? Madali lang siyang i-blend guys, oh. Hindi siya masyadong, very light siya. Hindi siya masyadong, hindi siya sticky. Madali lang siyang i-blend. Hindi siya nagdadry ka agad. Oh. So, okay lang siyang gamitin ng hands. 
Tapos gagamitin naman natin ang sponge. Titignan natin kung maganda rin siyang mag-blend. Mmm! Very good din. Okay. Ayan siya guys. O. Oh. Ayan. Wow! Na-cover niya yung mga ano ko dito o. Oh. Yung pagka-redness, redness ko dyan. Oh, very light lang ang kanyang coverage. Light to medium. Oh, ang ganda niya ha. Ngayon dito, binlan ko ng hands. Wala namang problema. Tapos dito, binlan ko ng sponge. Okay lang din siya. Okay? Oh, ang ganda. Tapos, the rest, lalagyan ko din siya dito. Okay. So, ayan siya guys. That's the Maybelline. Um, matte and poreless. So, tignan natin kung magkikake siya dito sa area na to. Mukhang okay naman. Madali siyang i-blend. Very light. Airless. Hindi siya nag-settle kaagad. So, good. Ngayon, itarin na natin si L'Oreal dito sa kabila. Okay? Ayan. Ayan, o. Oh. Halatang halata yung pagka-yellowish niya. Tingnan natin kung mas maganda siya. Same lang sila ng consistency. Hindi siya masyadong uh, liquidy. Ayan. Ngayon, itatry kong i-blend. Konti lang ito guys kesa dito. Na mas na parang milagay ko dito. Ito, light lang. Tatry natin siyang i-blend ng hand kung maganda. Ooh, too yellow. Ayan siya. So, halatang halata guys. Oh. Na may pagka-yellowish siya dito. Pero titignan natin mamaya kung magmamat siya. Okay? So, the rest, again, tignan natin kung okay din siya sa sponge. Ayan. Okay. So, tignan natin. Ito, very light lang. Very airy din. Madali lang siyang i-blend din. Kagaya nito. Pero, parang, tignan nyo. Parang mas maganda ang coverage nito. Medium coverage. Ito, very, very light coverage lang siya. Parang talagang fresh na fresh. Yung parang feeling mo na, Parang yung mga times na pa ayaw mong mag-makeup ng parang sobrang kapal. Yung parang everyday use lang na ayaw mong um, mag-foundation. Parang ganon. Parang wala kang foundation dito. Parang everyday lang na fresh. Yung mga ganyan. Kasi very very light lang siya. Oh, ang kanyang coverage. Pampaki pampakinis lang. Ganyan. Parang kagigising mo lang. <laughs> you wake up like this, mga gano'n. <laughs> na, na, mood. Pero dito, much, um, ano yung coverage niya? Bibigyan kanya yung coverage dito. Okay? So, ayan lang muna. I-update ko kayo mamaya, guys, kung anong itsura nila. Yan siya sa malapitan. Yan. Tapos dito. Yan. Okay? So, I'll see you in a bit. Hello guys, we're back and it's 4 hours after na nilagay natin yung foundation. Ganito siya sa outside lighting. Okay, so parang nag-blend na sila. Hindi na siya noticeable na magka-iba. Ito yung dito yung L'Oreal. Hindi ako naglagay ng kung ano-ano mga blush o kaya contour. Uh, dito yung Maybelline. Okay, so parang magkapareho na sila. Ayan siya. So, may bilhin still matte looking. Pero may konti-konti na akong mga oily naman dito sa so, my L'Oreal. So, tingnan natin kung okay pa rin siya hanggang mamaya. Okay? So, that's a uh, 4 hours update. Hello guys! I am back! It's time for another update. So, it is 8 hours after na pinahit natin yung mga foundation. So, tingnan natin ang malapitan. Okay, dito muna tayo kay um, Maybelline. So, makikita natin 
medyo nag nag oily oily na yung skin ko. Kita nyo dyan. nag oily oily Pero, tingnan nyo siya. Medyo mat pa rin siya tignan compared dito. Dito, talagang oiling oily na siya. Talaga, may, talagang um, shiny na siya dito sa may L'Oreal side. Okay? Kasi, yan siya. Oh. Just dito. Yan. Yan siya. So, 8 hours, guys. Yan siya. Okay pa rin, pero nag-shine, shine, shine na siya. Hindi ko alam kung kailangan kong mag-pat, maglagay ng powder mamaya. So, tignan natin. Hello guys! I am back. So, it's 11 hours after na pinahin natin yung mga foundation. So, hindi na natin makita ang difference. Okay? So, medyo nag-oil-oily na tayo. So, that's 11 hours. Nag-blend na sila. Parang wala na. Wala na. <laughs> hindi mo na sila makikita na uh, magkaiba yung nilagay ko. No? So, um, yung yellowish shade nitong si L'Oreal, wala na nag-blend na rin siya sa aking skin tone. And then, this one, nawala na rin yung pagkamat niya kasi lumabas na yung ano, nag-oily-oily na yung skin ko. So, yun siya guys. Ayaw mo foundation pero gusto mo makinis ka lang. And looking fresh. Uh, L'Oreal is very good. Plus, meron din siyang SPF. So, you don't need to wear some sunscreen sa uh, inalim. Pero dito sa Maybelline, dahil wala siyang SPF, you have to wear some sunscreen uh, underneath. So, yun na guys. That's it for this video. That's it for the comparison of the Maybelline Fit Me and the L'Oreal Infallible. And the shade is 120. Okay? So, if you like this video, please click thumbs up. And um, if you haven't subscribed yet, click, click the subscribe button and the notification bell. So, you'll get notified every time I release videos. So, again, let me know if you enjoyed this video down in the comment section. Okay? So, that's it for this video. I'll see you in the next one. Bye!